Itong principle of virtual work, para sa beams, pwede natin gamitin to para makuha yung loop and deflection. And ito yung formula na gagamitin natin. So, gagawa tayo dito ng dalawang system. Isang real system at virtual system. So, sa real system, hanapin natin yung moment equation. So, katulad dito, kailangan natin mag-cut dito at mag-cut dito para makuha yung mga moment equation. And kung gusto natin hanapin yung deflection dun sa point C, maglalagay lang tayo ng 1 unit load dun sa point C. Hanapin din natin yung moment equation nito. So, kailangan din natin mag-cut dito at dito. And para sa slope naman, kunwari gusto natin hanapin yung slope dito sa point A, maglalagay tayo dito ng moment na 1 unit load sa point A. And hahanapin din natin yung moment equation na itong virtual system. Hanapin natin yung deflection and slope sa point B. So, ito na yung mga reaction, 17.5 kips. So, unahin na lang natin sa real system. Magkakat muna tayo dito. M, E, B. Yung moment equation dito, 17.5 times x. So, pinili ko yung left na free body diagram. Magkakat naman tayo dito sa may BC. Tawagin natin itong M, BC. So, pipiliin ko ulit yung left side ng free body diagram. So, 17.5x minus 35 times x minus 15. So, pag sinimplify natin to negative 17.5x plus 525. And magkakat ulit tayo dito sa CB. So, pwede natin piliin yung left side or yung right side. Dahil equal lang yung left, yung moment equation sa left side at yung right side. So, piliin na lang natin yung sa right side para mas mabilis. So, moment equation dito equal to 0. Nakuha na natin yung mga moment equation sa real system. Kunin naman natin yung moment equation para sa virtual system. Kung ito yung beam, kailangan natin maglagay ng 1 unit load dito sa point B. Yan yung magiging reaction dito. 0.5. Ito naman sa roller, 1.5. Magkat na tayo dito. And pwede na natin kunin yung moment equation itong from point A to point C. And isa lang naman yung moment. Yan. So, ang moment equation dito, negative 0.5 times x. And magkakat tayo dito sa C. So, piliin na lang natin yung right side. Yung moment equation doon, sa BC. Magbabalik na rin natin yung coordinates. So, negative 1 times x. So, pwede na nating solve yung deflection sa point B. So, delta is equal to, labas natin yung 1 over EI. Pinunahin natin yung sa AB. So, negative or 17.5 times x para sa real system times itong virtual system negative 0. 5x dx and integrate to from limit nito from 0 to 15 plus moment equation sa bc so negative 17.5x plus 5 5 ito yung sa real system yung sa virtual system ito rin yung gagamitin natin dahil ito yung moment equation para sa bc negative 0.5x times x. And yung limit nito from 15 30. And yung para sa CD or yung DC, so huwag na natin isama dahil 0 naman tong sa real system. So pag in-integrate nyo to, ito negative 9843.75 ito naman negative 19687.5 So ang total nito negative 2951.25 And ang unit nito, 
keep to be put. So, the times natin ng 12 base to 3 para maging inches over EI. Itong E, 10,000 KSI times I, 2,500. So, ang reflection dito sa point B, negative 2.04 inches. 2.04 inches. And yung direction niya dahil nag-negative, taas. Hanapin naman natin yung slope sa point B. So, maglalagay tayo dito ng 1 unit na moment sa point B. And ito yung mga reaction sa mga supports. So, magkakat na tayo dito para makuha natin yung moment equation. So, yung moment equation dito, 0 0.0333 times x. And ito na yung moment equation para sa AB and BC. And magkat naman tayo dito para sa CB and C. So, balik rin natin. Kunin natin yung sa right side. So, ang moment equation dito, 1. And pwede na natin kunin yung slope. So, theta D is equal to 1 over EI. Itong MAB, 17.5 times X. Itong sa virtual system, 0.0333X times DX. And yung limit nito, from 0 to 15. Plus, so sa BC, negative 17.5X plus 525. Times yung sa virtual, uh, 0 0.0333 0.0333x dx. And yung limit nito from 15 to 30. And yung sa DC naman, so huwag na natin isama dahil 0 din. So pag integrate nyo to, 655.594. So naman, 1311.188. So ang slope sa point D is equal to 1966.5. 782. And ang unit nito, sa uh, hip square foot. So, times tayo ng 12 square para maging inches. Over 10,000 times 1,500. So, ang slope, 0 0.0133 radian. 0.0133 Radiant. And yung rotation nito, dahil in-assume natin na counterclockwise, so counterclockwise. Hanapin natin yung reflection sa point B. Hanapin natin yung moment equation nito para sa real system. So magkat tayo dito. And ito na yung moment equation para sa AB at BC. So 3.5 times x minus 5 times x square over 2. And yung moment equation para dito sa CB, then piliin na lang natin yung right side na free body diagram. So, MDC is equal to negative 12 times x. And punta tayo sa virtual system. Kung ito yung beam, lalagay tayo ng 1 unit load dito sa point B. And ang reaction nito, 0.5. Yung sa roller, 0.5 din. So, magkat tayo na dito sa AB. Moment equation dito, sa AB, equal to 0 0.5 times X. And ito naman, magkat tayo dito sa BC. So, moment equation dito, equal to 0 0.5x minus 1 times x minus 1.5 or kung sisimplify natin to negative 0 0.5x plus 1.5 and pag nagkat tayo dito clean na lang natin yung sa right side na free body diagram so itong mbc equal to 0 so, hanapin na natin yung deflection sa point B. Moment equation para sa AB, itong 3.5x minus 5x square over 2. 
and yung virtual equation or yung moment equation sa AB, 0.5x times dx. Ang limit nito from 0 to 1.5. Plus, yung moment equation para sa BC, sa real system, ito yung gagamitin natin. So, 3.5x minus 5x square over 2. Times yung sa virtual system, yung moment sa BC doon, ay negative 0.5x plus 1.5 times dx. And ang limit nito from 1.5 to 3. Plus yung moment equation sa DC, so dahil 0 naman to, so 0 lahat yun. So deflection sa point B is equal to negative 1.476 over EI. So dahil nag-negative, Deflection, 1.476 over EI. Direction niya, pataas. And ang unit nito, kilonewton meter cube.